سلام عرض میکنم و خدمت همه دوستان عزیز این جلسه سومی هست که ما در خدمت شما هستیم در قسمت قبلی به شما توضیح دادم که چجوریش میتونید شما تم خودتون رو انتخاب کنیم من اینجا تم رو که دفعه قبل سپلای بود من عوض کردم اسمش رو به اسم لباس ها شما میتونین اسمشون رو هر چی میخواستین بزنین مثلا اینجا میتونین رینیمش کنین قبلا که بود اسم تم من سپلای بود میتونم دوباره برش گردانم قبلا یا یعنی که مثلا هر اسمی که خودتون دوست دارید میتونین اینجا بذارید حالا ما با لباس ها از لباس ها استفاده کنیم خب میریم داخل کاستومایزم قسمت کاستومایزمون که شروع کنیم به ساختن وبسایت روی کاستومایز کلیک کنیم خب این صفحه صفحه اولی هست هوم پیج شما هست که <تصفيق> کسی که میرن داخل وبسایت شما اولین صفحه که میبینن این صفحه هست پس تمام بیشتر دیزاین ها روی این صفحه قرار باید باشه اوکی در قسمت بالا شما هدر رو میبینین جا قسمت سرچ هست میتونن ملت شروع به جستجو کنن که مثلا چه دنبال چه جنسی میگردن این قسمت قسمت کارت هست که مثلا همون شاپینگ بگ ما یا همون قسمت که به سو سبد خرید ما این قسمت هم قسمتی هست که ما میتونیم لوگومون رو در اونجا قرار بدیم برای ساختن لوگو پیشنهاد کنم خیلی این از چند تا وبسایت هست که میتونید شما لوگوهای به صورت فری خودتون درست کنید فری لوگو این این قسمت مثلا در اینجا مثلا میتونید شما خودتون لوگوی خودتون رو درست کنید فری آنلاین لوگو میکر باید لاگین بشین حالا به هر صورت فقط خواستم بگم که مثلا چون میتونین اینجا لاگین بشین و شروع کنین به ساختن لوگوی خودتون یا یعنی اینکه میتونین به یه پروفشنال بگین که مثلا لوگوی شما رو بسازه اوکی؟ یک وبسایتی هست به اسم فایور این وبسایت وبسایت خیلی خوبی هست بهتون توصیم کنم از این وبسایت استفاده کنین میتونین به این قسمت بگین که مثلا میخواین شما میخواین که یه لوگو دیزان کنید و با ملت با قیمت خیلی کم برای شما لوگوی که واقعا خیلی به حساب پروفشنال هست برای شما درست میکنه <تصفح> فرض کنین که مثلا اینجا قسمت های لوگوی که میتونه انتخاب کنیم مثلا فرض کنین ما میریم داخل این قسمت اوکی و انتخاب میکنیم بین 5 دلار تا 25 دلار که مثلا ارزون باشه ولی سریع باز این دلیوری دیتش هست که مثلا توی حتی توی یک روز هم به شما میتونن بفرستن لوگو هاتون مثلا فرض کنید اینجا اولیش مثلا این عباس شف شفقت خلاصه این <تصفيق> نفر این یارو داره مثلا با 5 دلار برای شما لوگوهای لوگوتون رو درست می‌کنه. الان اینجا میتونیم بریم ببینیم این سامپل کارهایی است که انجام داده براتون می‌سازه. اوکی؟ پس میتونید اینجا لوگوتون رو سفارش بدین که درست کنه. برمیگردیم به همون صفحه حالا به حساب فرض کنین من فکر کنم یکی از لوگو, لوگو داشتم من از یکی از لوگوهای خودم استفاده میکنم فرض کنید که این باشه این باشه اوکی. به این صورت فرض کنین مثلا الان 
این دوگاهی که من ساختم برای مثلا یک وبسایت دیگه هست به اسم زارا زارو ولی وبسایت ما لباس ها هست درسته پس این به درد ما نمیخوره فرض کنید اصلا همون اسمش باشه اینجا ولی فقط خواستم به شما به توضیح بدم که شما میتونین لوگویی که ساختین رو در اینجا سلیک کنین و اینجا بذارین مثلا قسمت بالا لوگوی شما باشه و من واقعا بهتون پیشنهاد میکنم که یه لوگوی زیبا خیلی میتونه بهتون کمک کنه چون بعدها مثلا شما میخواین جنسی که میفروشین تحت برند خود شما باشه مثلا فرض کنین لوگوی لباس ها روی مثلا کیف بیفته مثلا بعد بعدها اگه جنس های خیلی خوبی داشته باشین خیلی معروف میتونه بشه اون لوگوی شما مثل برند های مثل زارا زورو یا نایکی یا آدیداس خلاصه لوگو این در مورد لوگو انتخاب کنین این قسمت من فقط همین اسم رو اینجا میذارم و این میشه هدر ما قسمت اسلاید شو اسلاید شو میتونید خیلی راحت اضافه کنین فرض کنین من اسلاید شو میزنم قسمت فشن حالا من از اینجا انتخاب میکنم ولی شما میتونین اکس های بهتری رو از جاهای دیگه میتونین دانلود کنین و بذارین حالا وبسایت من برای وبسایت مثلا لباس ها هست پس فرض کنین که خانم خوشگل یا مثلا لوگو لباس خوشگل پیدا کنم حالا این این یک فریم از اسلاید شوی شما هست این رو سلیکت میکنین این پس شد یک فریم از اسلاید شوی شما باز میتونین اینجا لینکی که میخواین اینجا بزنین مثلا فرض کنین کسی که اومد داخل وبسایت شما و روی این عکس کلیک کرد میتونه مثلا شما بفرستینش که بره به پیجی که شما لباس هاتون گذاشتین فرض کنید الان این لباسی که این خانم اینجا داره فرض کنید لباس های تابستونی ها و شما جنس های لباس های تابستونی رو داخل یکی از اون کالکشن ها دارین شما اینجا میتونید لینکش رو کپی کنین پیست کنین و وقتی که مشتریتون اینجا اومد روی این عکس کلیک کرد میتونه بره به همون جایی که شما میخواین که میخواین لباس های تابستونی رو به فروش برسونی <تصفيق> خب حالا این یکی از اسلاید شما ها هست فرض کنی یکی دیگه هم اضافه میکنیم اینجا فرض اضافه میتونیم بکنین روی ایمیج مال فشن باشه این مثلا این ریشاش خیلی زای است ببخشید <تصفيق> یکی دیگه نم 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 اوکی مثلا این مثلا حالا حالا هرچی این آره حالا سر نداره ولی در مورد فشن هست فرض کنید مثلا این یکی برای این باشه که مثلا پیجی باز کنه که شما ساعت داخلش میفروتین چون ساعت و مثلا انگشتر رو یا مثلا کتی که این داره مثلا یه جورای مال بسیگی به فشن داره این قسمت شما میتونین اسلاید شوها عوض میشه براتون اینجا میتونه عوض بشه اوکه. خب این شد از قسمت اسلاید شوی ما برای هر کدومشون که همطور که گفتم میتونین لینک اضافه کنین که به پیجی بخواین که بره که مثلا اون جنس ها رو شما در اونجا قرار دادین پس این شد از این 
برمیگردیم قسمت حالا در این قسمت کالکشن لیست اینجا میدونین شما کالکشن درست کنین فرض کنین برای اضافه کردن کالکشن ها خب روی روی قسمت کالکشن کلیک میکنین میرین داخل کالکشن اینجا چون شما هیچ کالکشنی درست نکردین پس هیچ رو نشون نمیده درسته ولی شما میتونین اد کالکشن بزنین وقتی که قسمت اد کالکشن رو بزنین یک ویندوی دیگه باز میشه حالا اینجا شما به کالکشنتون یه اسم میدین حالا مثلا ما اینجا میذاریم که وینتر کلوزین مثلا لباس های زمستانی اوکی باز اینجا شما برای کالکشنتون یه دونه عکس انتخاب میکنین فرض کنین که فرض کنین این حالا نه این طوری که مثلا واترمارک نداشته باشه ولی خیلی راحت میتونین اکس ها رو پیدا کنین سیو ایمیج مثلا روی دستا من سیوش بکنم این قسمت سیوش میکنم برمیگردیم توی همون صفحه همون اونجا سیو کردیم دستاب بود نیو فولدر این اینجا اوکی باز این قسمت قسمت دیسکریپشنی هست مثلا میتونید اینجا بنویسین که مثلا این مثلا کلوز هایی که شما دارین مثلا این لباس هایی که شما دارین مال لباس های زنانه هست برای فصل تابستان اوکی ولی من معمولا خودم اینجا چیز نمی نویسم چون لازم نیست در از چون کسی که وارد این وینتر کلوزین بشن می دانن که برای چه چیزایی رو می خواهید خرید کنن این قسمت کاندیشنش هست شما می توانید به صورت اوتوماتیک تمام جنس هایی که مثلا با یک کاتگوری که مثلا شما براش انتخاب کردین وارد این کالکشن میشه یا اینکه میتونین به صورت دستی اون جنستون رو وارد این کالکشن انجام داخل این کالکشن کنیم خب منوالی خیلی بهتر هست و شما توصیه میکنم که منوالی چیز کنین چون به صورت اتوماتیک یه جورایی باید همه پروداکتاتون رو با جزیات برای همهشون بزنید فرض کنید اگه شما مثلا 100 تا جنس دارین باید همهشون رو ادیت کنین که مثلا به خصوص به این خصوصیات باشه که داخل این بیاد مثلا این چیز داده مثلا تایتل پروداکت مثلا تایتل اون جنسی که میخواین بذارین یا اسم اون جنس نوشته is equal to یعنی این اگه باشه داخل این کالکشن بیار نه اوکی مثلا گفته که مثلا این قسمت بعدا برسید خیلی دقیق توضیح میدم ولی من سعی میکنم این ویدیو رو شورت کوتاه نگه دارم پس همینجا شما میتونید منوالی پروڈکت هاتون رو وارد کنید برای شروع این خیلی بهتر هست بعد وقتی که به صورت پیش رفته خواستیم این کار رو انجام بدین میتونین از این استفاده کنین این رو در هر حال میتونین بعدها عوض کنین اوکی؟ باز اینجا الان درست شد پس میزنیم save collection پس collection اول ما اینجا درست شد اوکی؟ میتونین اگه خوش نو نعیمد میتونین دیلیتش کنین در این قسمت اگه خوش دون اومد نگهش دارین برمیگردیم قسمت کالکشنز حالا شما یه دونه کالکشن دارین حالا فرض کنین یک کالکشن دیگه هم درست میکنیم 
select methanine um, summer clothing summer clothing Alloy سیویش بکنیم عدل نیازی هم نیست که شما حتما عکس اینجا انتخاب کنین و بذارین این برای قشنگیشه ولی اگه شما دوست نداریم میتونین این کار رو نکنین این رو هم به صورت منوال قرار میدیم و سیو میکنیم حالا شما دو تا کالکشن دارین درسته؟ حالا برمیگردیم قسمت آنلاین استورمون میتونین این رو ببندین حالا یا میتونن این رو ببندین در اونجا کار کنید حالا من این رو میبندم دوباره میریم برمیگردیم داخل لباس ها کاستومایزش میکنیم <تصفح> نبخشید قاب کالکشن نیست حالا ما اینجا ما دوتا کالکشن داریم درسته اینجا میتونیم که کالکشن رو انتخاب کنیم این یکی از اون هست که وینتر کلودنگ بود اینجا اکسش میاد درسته و کالکشن دومون بود سامر کلوزینگ <تصفيق> این قسمت میاد okay. میتونیم کالکشن اضافه کنیم حالا اینجا دو تا داره ولی میتونیم مثلا شما سه تا داشته باشین یا چهار تا حالت تعدادش محدود فکر کنم در اینجا بله شیش تا هست مثلا اینجا همطوری که میبینیم شیش تا کالکشن داره حالا پرت کنیم مثلا فرض کنین اگه لباس لباس میفروشین مثلا این لباس های زنانه است مردانه است ساعت کفش کیف دستی هست و اینک مثلا اینطور به این صورت اگه نخواستین میتونین دیلیتش کنین حالا ما دو تا برای این ویدیو بس هم بعد سیب میکنیم خب بعد امروز چیکار کردیم اینجا قسمت هیدرمون رو درست کردیم <تصفيق> ببخشید هی بک میزنم گو میشه اوکی پس امروز ما اینجا هیدرمون رو درست کردیم این قسمت اسلاید شومون رو عوض کردیم که به صورت خودکار خودش عوض میشه بدون که شما دست بزنید یا میتونید که منوالش کنید این قسمت هم کالکشن ها رو درست کردیم در جلسه بعد بهتون نشون میدم که چجوری جنس ها رو وارد کنین با استفاده از اپلیکیشن اوربلو و چجوری جنس ها رو داخل کالکشنتون قرار میدین خب امیدوارم از این جلسه خوشتون اومده باشه لطفا سابسکرایب کنید چنل من رو و امیدوارم که یاد گرفته باشین از این جلسه چیزی در جلسه بعد بیشتر توضیح میدم در مورد همین مسائل همین قسمت و بهشون توضیح میدم که چجوری مثلا جنساتون رو وارد وبسایتتون بکنیم امیدوارم موفق باشین تا هفته بعد یا جلسه بعد خدا نگهدار